So, option strategies in the note menu, just the options and then the matron of Arnua. Options is a contract which gives the buyer or the holder the right to buy or sell an underlying asset for a specified price on or before a certain date. Rather than a right and it's not an obligation. Namaka profit and Nagi Matra exercise Idamadi, there is no obligation to perform the rights. Other providing in our contract and options. And other the value derived in other on the basis of the underlying asset. The underlying asset the value in a base is there. Yes. There are two types of options call and put option. Call option or even the one and the right to the right to buy. And put option gives the right to sell. Then even a number of option strategies are there. The option trading in normally you are a single option holder in any column. So the strategies are low in bomb for somebody. Profit to food and a lingual number the loss minimize the NIT or chance it. Adina use in the strategies on it. Number to discuss in the mainly pala type of strategies or daily number the syllabus of Pragara. Number to note another mainly thread on it tunnels, spread, straddle, strangle, and butterfly options. First one is tunnels. Tunnels are a pale and a tunnel not a pale and Mangariam. Our shape in a base is run a pale one in the next slide. Picture sometimes in the event is some boykin in a mood, but in your corporate action, some boykin in a mood. Our action, some of the expectation, the moon will have also the sang and other share price and value fluctuations in Davila. Adigam trading in Arakatilla, value upside downside for you volatility on Davila. Our time and normally eat tunnel strategy employed. Our do. With a sideway movement, the matra may price run down, not only upside downside fluctuations and down nila. Our time in Alangi, our zone may under congestion zone and known to this. From our picture, there are parallel lines in a day, price fluctuate in the Lana. Our zone under congestion zone. The number of kindness, ML, SAP, and but it's a positive support and resistance in a pretty person. That is support of the rain of the tar, the other end. Limit and upper and lower limit. This is the limit and support. Price fluctuate either your lower limit at Normally, you have to do the same thing. 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 You have to do the trend reversal. In the tunnel, the tunnel will form the tunnel. Upside price, the upside band is the same. अवेड़े एक रूप रेसिस्टेंस आइटम तार्ड ते लोअर बैंडन वाले इनको सपोर्ट आइटम फॉर्म जी इन्हीं इधर एंगेने आना रूप स्ट्रैटेजी आउन ना दे एक ई रूप टैनल फॉर्म जी मत अन्य ट्रेडर्स ने नॉर्मली इधर एंगोट आना ब्रेकआउट डाउन ना दो रीवन जब करे इधर गया लेंदा या लो ई इधर मारी अभी को ऐसे के लोगों को कॉर्पोरेट रिपोर्ट और रिलीज़ ही आने रखी है आने का मनी। पत्रे नाले वैल्यू फ्लक्चुएशन जिंदा वैल्यू शेष तो रिलीज़ ही इतनी शेष और वैल्यू चेंज आवर अंडा हो। आ चेंज ये प्राइस ने इंगेने यान अफेक्ट ये दान चेंजिंग दान प्रेडिक्टी ये देता आधे the traders can place positions. So, there are long, long positions. Sometimes traders can place long positions. So, there are other ways that options are available. And they have options available. That depends on their expectation. That is what the tunnel strategy is about. Then, next is spread. Spread is the tunnel strategy. Spread is the tunnel strategy. There are mainly three types of spread. That is vertical spread, horizontal spread, and diagonal spread. Here is a graph of spread. Then the simultaneous buying and selling of multiple options. And then spread on to the issue. You have a single option hold in the column or combinations of options trade. You have a single option hold in the column. That depends. We have an extra benefit. That is how we can do it. We can do it. You can do it. You can do it. Spread in effect in the main two factors, strike price and the expiration date. If the expiration date of both the spread remain the same and the strike price differs, then that is called the vertical spread. Our strike price is different from the expiration date to underlying asset to type of 
ഓപ്ഷനും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പം കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും കോൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെയിം അണ്ടർലൈൻ അസറ്റും ആയിരിക്കും ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇൻ ദ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് അതിനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇയർ സ്കാലൻഡർ സ്പ്രെഡ് ഓർ ഹോറിസോണ്ടൽ സ്പ്രെഡ് അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഇസ് ഓൾസോ ദ സെയിം ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇൻ ദ ഡേസ് ടു എക്സ്പയറേഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ ഡയഗണൽ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രെഡും ഹോറിസോണ്ടൽ സ്പ്രെഡും ചേർന്നതാണ് ഡയഗണൽ സ്പ്രെഡ് സോ അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസും ഡേസ് ടു എക്സ്പയറേഷനും രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യും വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രെഡ് എന്നാ നോക്കാം വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രെഡ് ഇസ് എൻ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ദർ ഇൻവോൾസ് ഓപ്പണിംഗ് എ ലോങ് ആൻഡ് എ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി വിത്ത് ദ സെയിം അണ്ടർലൈൻ എസ് ആൻഡ് എക്സ്പയറേഷൻ ബട്ട് എ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് ബോത്ത് ഓപ്ഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ദർ ഇസ് ഏതർ പുട്ട് പുട്ട് ഓർ കോൾ കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രെഡിൽ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ് ബുൾ സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ബെയർ സ്പ്രെഡ് അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയ കോളും പുട്ടും ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ബട്ട് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ബുൾ ആൻഡ് ബെയർ സ്പ്രെഡ് അത് ഈ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതായത് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുൾ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകും എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബുൾ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുക അതായത് പ്രൈസ് കൂടും എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിംഗ് എ ബുൾ ഇഷ് ട്രെൻഡ് ബട്ട് വി വോണ്ട് ടു വിഷ് ഓർ വി വോണ്ട് ടു ലിമിറ്റ് ദ ഡൗൺ സൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എൻ ഇൻകറക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ ബുൾ ഇഷ് ട്രെൻഡ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസ്കിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഒരു ബുൾ സ്പ്രെഡ് എംപ്ലോയിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേരെ മറിച്ച് ബെയർ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബെയർ സ്ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് കുറയുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അതാണ് ബെയർ സ്പ്രെഡിൽ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ ബുൾ സ്പ്രെഡ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് വി ബൈ ദ ഓപ്ഷൻ വിത്ത് ദ ലോവർ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആൻഡ് സെൽ ദ ഓപ്ഷൻ വിത്ത് ദ ഹയർ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിനാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു സെയിം ഓപ്ഷൻ സെയിം അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് സെയിം ടൈപ്പ് അതിൽ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് കുറവുള്ളത് വാങ്ങിയിട്ട് ഹയർ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹയർ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ വിൽക്കും ബെയറിൽ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും ലോവർ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഉള്ളത് വിറ്റ് ഹൈ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഉള്ളത് വാങ്ങും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ബൈസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഓൺ കമ്പനി എ ബി സി ഹു സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് പെർ ഷെയർ So, current market price is 50 dollars. The investor buys an in-the-money option with a strike price of 45 dollars for 4 dollars and sells an out-the-money option with a strike price of 55 dollars for 3 dollars. So, here the investor expects to get a price of 50 dollars. So, current market price is 50 dollars. Here, the option is 55 dollars for 55 dollars. So, the option is 55 dollars for 55 dollars. So, the option is 55 dollars for 55 dollars. So, the option is 55 dollars for 55 dollars. So, the option is 55 dollars for 55 dollars. So, the option is 55 dollars for 55 dollars. പകരം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ഉള്ള മറ്റൊരു ഇൻ ദ മണി ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യും അതാണ് സൈമൽടേനിയസ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് അതിനെയാണ് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയാ ഇനി അറ്റ് എക്സ്പയറേഷൻ ദ കമ്പനി എ ബി സി സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഫോർട്ടി നയൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ ഉള്ള സാധനം ഫോർട്ടി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളിഷ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ വുഡ് എക്സസൈസ് ദിയർ കോൾ പേയിങ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ സെല്ലിംഗ് ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ ഡോളേഴ്സ് നെറ്റിംഗ് എ ഫോർ ഡോളർ പ്രോഫിറ്റ് The call they sold expires worthless. In this situation, $49 is the market price. Our option is the strike price of $45. So, the exercise is $4 profit. So, he will exercise the option. $4 is the profit. We have already with the option $55 is the amount of money. So, that is the exercise. So, $4 is the profit. and net profit ee mottham trade inde net profit ennu parayunnathu 4 dollar profit from the stock sale plus 3 dollar
പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടി നെറ്റ് എഫക്ട് നമുക്കൊരു നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആയി അവിടെ പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല ലോസും ഇല്ല ഈ ഒരു സ്പ്രെഡ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ ത്രീ ഡോളേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് സ്പ്രെഡും ഒരു നോർമൽ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പ്രെഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പ്രെഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസും സെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എക്സ്പൈറേഷൻ ഡേറ്റിലാണ് ആൻഡ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പ്രെഡ് ഇസ് യൂഷ്വലി ടു പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ചേഞ്ചസ് ഇൻ വോളറ്റൈലിറ്റി ഓവർ ടൈം ഓർ എക്സ്പ്ലോയിഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ പ്രൈസിംഗ് ഫ്രം ഷോർട്ട് ടേം ഇവന്റ്സ് ടൈം ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ടൈം വേരിയേഷൻ മൂലം ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൈസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതിൽ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൊറിസോണൽ സ്പ്രെഡിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Let's look at an example. With Exxon Mobile stock trading, $89.05 on the current market price. Sell the February 95 call for $0.97 and buy March 95 call for $2.22. $89.05 on the current market price. Now, the bullish price. ട്രെൻഡ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് കൂടും എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റി നയൻ ഡോളർ ആയിരുന്നു സാധനം നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ട് ഓപ്ഷനിലും നയൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നെറ്റ് കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഡോളേഴ്സും വിറ്റപ്പോ കിട്ടിയ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഡോളേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്കിവിടെ നെറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്പ്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തം ചെലവായ കോസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ഇനേറിയോ ദ ട്രേഡർ ഇസ് ഹോപ്പിംഗ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് വാല്യൂ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റൈസിംഗ് പ്രൈസ് അപ് ടു ബട്ട് നോട്ട് ബിയോ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ പെർച്ചേസ് ആൻഡ് ഫെബ്രുവരി എക്സ്പൈറേഷൻ അതായത് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പ്രൈസ് കൂടും എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകും എന്ന് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകില്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ദ പ്രൈസ് വിൽ റൈസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് വെച്ച് വാങ്ങിയ ഓപ്ഷൻ വിറ്റിട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലോങ്ങർ എക്സ്പൈറേഷൻ പീരീഡിലേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ പെർച്ചേസ് ചെയ്യും and the ideal market move for profit would be the price to become more volatile in the near term but to generally rise closing just below 95 as of february expiration this allow the february option contract to expire worthless and still allow the trader to profit from upward moves up until the march expiration so eat expectation bola ana nadakkanengil adhaayathu february aayappodekku price 95 cross cheyinnilla march aayappodekku adu 95 cross cheyidu 95 nu mugalilekku poi so what happens ഫെബ്രുവരിയിൽ ഈ നമ്മൾ വിറ്റ ഓപ്ഷൻ വാങ്ങിയാലും ഒരിക്കലും എക്സസൈസ് ചെയ്യില്ല കാരണം നയൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല ലോസും ഇല്ല മാർച്ച് ആയപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോസ് ചെയ്തു സോ വി ക്യാൻ എക്സസൈസ് ദി ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോട്ട് ദാറ്റ് വെർ ദ ട്രേഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ബൈ ദ മാർച്ച് എക്സ്പൈറേഷൻ ദ കോസ്റ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബി ലൈക് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഡോളേഴ്സ് സിംപ്ലി നമ്മൾ ആ നയൻറ്റി മാർച്ച് നയൻറ്റി ഫൈവ് കോൾ മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ടു ടു ഡോളേഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രെഡ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് മാത്രമേ വന്നിട്ടു സെയിം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ബെനഫിറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കോസ്റ്റ് കുറച്ചേ ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പ്രെഡ് കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡയഗണൽ സ്പ്രെഡ് ഡയഗണൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ സ്പ്രെഡിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഡയഗണൽ സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ദറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ബൈങ് ആൻഡ് ബൈങ് എ കോൾ ഓപ്ഷൻ അറ്റ് വൺ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആൻഡ് വൺ
ഒരു ലോങ് കോൾ ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുക അതായത് വി ഹാവ് ടു സെൽ ദ നിയർ എക്സ്പയറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ബൈ ദ ലോങ്ങർ എക്സ്പയറേഷൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആകണമെങ്കിൽ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിൽ ഒരു ലോങ് കോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതായത് കോൾ ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ബൈ സെല്ലിംഗ് എ നിയർ എക്സ്പയറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ബൈങ് എ ലോങ്ങർ എക്സ്പയറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് വി ഷുഡ് ബൈ ദ വൺ വിത്ത് ലോവർ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആൻഡ് സെൽ ദ വൺ വിത്ത് ഹയർ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് കോൾ ഷോർട്ടിൽ വരിക ആൻഡ് ബേറിഷ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് പുട്ട് അതായത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ബൈ സെല്ലിംഗ് ദ നിയർ എക്സ്പയറേഷൻ ആൻഡ് ബൈങ് ദ ലോങ്ങർ എക്സ്പയറേഷൻ ആ ടേബിള് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് അത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന സോ അതാണ് സ്പ്രെഡ്സ് ഈ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനിയും വരുന്ന സ്ട്രാഡിൽ സ്ട്രാങ്കിൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ബേസിക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി സ്പ്രെഡിന്റെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേർഷൻസ് ആണ് സ്ട്രാഡിൽ സ്ട്രാങ്കിൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു സ്ട്രാഡിൽ സ്ട്രാഡിൽ ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ദ ഇൻവോൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ബൈങ് ബോത്ത് എ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് എ കോൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദ അണ്ടർലൈൻ സെക്യൂരിറ്റി വിത്ത് ദ സെയിം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ സെയിം എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് സ്പ്രെഡിൽ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷ് ആയിരിക്കോ ബേറിഷ് ആയിരിക്കോ പ്രൈസ് റൈസ് ചെയ്യുവാണോ ഫോൾ ചെയ്യുവാണോ എന്ന് പക്ഷെ സ്ട്രാഡിൽ സ്ട്രാങ്കിൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അതായത് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അറിയാം ബട്ട് അതിന് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മേ ബി അത് പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ പ്രൈസ് കുറയായിരിക്കും പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെ ഒരു അസംഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബൈങ് ബോത്ത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് കോൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദ അണ്ടർലൈൻ സെക്യൂരിറ്റി വിത്ത് സെയിം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആൻഡ് സെയിം എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റ് എക്സ്പയറേഷൻ ഡേറ്റും സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസും സെയിം ആണ് ബോത്ത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് കോൾ ഓപ്ഷൻ രണ്ടും ഒരേ സമയം പർച്ചേസ് ചെയ്യും ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടെൻ ടു എംപ്ലോയർ സ്ട്രാഡിൽ വെൻ ദേ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മൂവ് ഇൻ എ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ബട്ട് ആർ അൺഷ്യൂർ അബൌട്ട് വെദർ ദ പ്രൈസ് വിൽ മൂവ് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ അതിനെയാണ് ന്യൂട്രൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് and a trader will profit from a long straddle when the price of the security rises or falls from the strike price by an amount more than the total cost of the premium paid so ivade rendu options aanu nammal simultaneously vaangunnathu so nammude total cost allengil total premium nu parayunnathu idinde rendu indey kooda premiums add cheyyunnathu appo price onnigil ee oru premium cross cheythu mugalilekku thaalekku poona appo mathrame trader alle investor ku profit undaagan pattu edu direction lekku poyalum ee profit reap cheyan pattum But that is the premium in the range of OCM. For example, if a trader believes that the stock may rise or fall from its current price following the release of its latest earnings report on March 1st, they could create a strategy. The trader would look to purchase one put and one call at $55 strike with an expiration of March 15th. അതായത് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും നേരത്തെ പറഞ്ഞവരെ ഡയറക്ഷൻ അൺഷുവർ ആണ് സോ ഒരു സ്ട്രാഡൽ സ്ട്രാറ്റജി എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നു ബൈങ് ബോത്ത് പുട്ട് ആൻഡ് എ കോൾ ഓപ്ഷൻ വിത്ത് ദ സെയിം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണോ അത് തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ബോത്ത് ഓപ്ഷൻസും പർച്ചേസ് ചെയ്യുക കാരണം അത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും നമുക്ക് ഒരേ തരത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് If both the calls and the put trade for $2.5 each, the total outlay of premium paid would be $5 for the two contracts. One uh, option purchase is $2.5 and the total cost is $5. In this $5, we have to pay the strike price of $55 in a 9 percentage. Almost. 9 percentage. So, this security price is $9 percentage. If you have to pay the security price of $9 percentage, സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നയൻ പെർസെന്റേജിൽ കൂടുതൽ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്ട്രാഡൽ സ്ട്രാറ്റജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാങ്കിൾ സ
എപ്പോഴാണ് സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രാഡിലും സ്ട്രാങ്കിളും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പക്ഷെ സ്ട്രാങ്കിളിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് മറ്റേതിനേക്കാളും കുറെ കൂടി പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്ട്രാങ്കിൾ സ്ട്രാറ്റജി എംപ്ലോയ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്ട്രാങ്കിൾ ടു ടൈപ്സ് ആണ് ലോങ് സ്ട്രാഡിലും സോറി ലോങ് സ്ട്രാങ്കിളും ഷോർട്ട് സ്ട്രാങ്കിളും അതായത് ഓപ്ഷൻസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് സ്ട്രാങ്കിൾ ആൻഡ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് സ്ട്രാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഓപ്ഷൻസ് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ സ്പ്രെഡ് എന്നും പറയാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പ്രെഡിന്റെ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്പ്രെഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്പ്രെഡ് ഇസ് എൻ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ദറ്റ് കമ്പൈൻസ് ബോത്ത് നമ്മുടെ പേജ് നോർമലി നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് കറൻസീസ് ഒക്കെ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരും ബട്ട് ഇവിടെ ഈ എക്സോട്ടിക് ഓപ്ഷൻസിൽ വി ക്യാൻ ഈവൻ ബെറ്റ് ഓൺ നോക്ക് ആൻഡ് അസെറ്റ് ചിലപ്പോ അത്ര കോമൺ അല്ലാത്ത വെതർ കാലാവസ്ഥ ഇനി ഏതെങ്കിലും അസെറ്റിന്റെ പ്രൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇതെല്ലാം അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് ചെയ്യാം അതാണ് എക്സോട്ടിക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ദീസ് ആർ കസ്റ്റമൈസ് ടു മീറ്റ് ദ റിസ്ക് ടോളറൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ് and these options are generally more complex than plain vanilla corn and put options and um, exotic options usually trade in over the counter market is a normal exchanges in all over the counter the mar- over the counter exchanges market plan exotic and i mean a question would be customized right all options are ini ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോട്ടിക് ഓപ്ഷൻ നോർമൽ ട്രഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീമിയം കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇത്രയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ദാൻ കമ്പയർ ടു ദ നോർമൽ ട്രഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രീമിയം മറ്റ് ട്രഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്